¿Qué tal? Me da mucho gusto nuevamente estar contigo en esta catequesis de nuestro curso. Ya hemos visto hasta ahora la iglesia como cuerpo. Quisiera invitarte a verla ahora como esposa de Cristo. San Pablo, lo mismo que el apóstol San Juan, también compara esta realidad de la iglesia con el misterio del matrimonio. Esta imagen de lo primero que nos habla es de la fidelidad. El cristiano está llamado a ser fiel a Cristo, tanto como el esposo lo ha de ser a su esposa. Esto debe ser toda la vida y no solo uno o dos días, y sin importar las dificultades que nuestro testimonio de amor a Jesús pueda traernos. Quien no es fiel a la iglesia nunca podrá ser feliz, pues quien es fiel a la iglesia lo está haciendo a Dios mismo, de manera que quien no participa de esta realidad de fidelidad terminará por secarse y nunca dará fruto. Será como las ramas que se separan del árbol y que solo sirven para que sean echadas al fuego. A nuestros hermanos que dicen, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia, habría que hacerles ver su contradicción, pues quien ve a la iglesia ve a Dios, y quien rechaza a la iglesia rechaza a Dios. No se trata de hacer nuestra propia religión e ir a misa cuando quiero, rechazando la mediación de los sacerdotes, etc., pues esta es una de las principales trampas que hoy tiende el demonio para alejarnos de Jesús. Él sabe bien que lejos de la iglesia, fácilmente nos alejaremos también de los sacramentos y toda nuestra vida se va a perder porque se pierde la caridad y se enreda con mucha facilidad. Es importante en esta imagen ver que, como en todas las familias, debe de haber una cabeza ya que de lo contrario caeríamos en la anarquía y en el desorden. Imaginémonos una familia en la que cada uno hace lo que quiere y nadie dirige ni pone orden. Es por ello que Jesús, antes de partir al cielo, dejó una cabeza visible, alguien que organizara, fortaleciera, animara de manera sensible a los apóstoles y a los discípulos ante las adversidades que él mismo había anunciado que sufrirían todos los miembros de la iglesia. Y es así que nombró a Simón Pedro como cabeza, como la piedra sobre la cual se edificaría toda la iglesia. En este momento, Jesús nombró al primer Papa. No todos los cristianos aceptan esto, lo cual es muy triste, y por eso se da el desorden en muchas comunidades. A estos hermanos habría que ayudarlos a profundizar en esta cita, en donde vemos que Jesús le cambia el nombre a Simón por el de Pedro, cosa que hace Dios cuando la persona tiene una misión especial en la historia de la salvación. Tenemos el caso de Abraham, o el caso de Jacob, y muchos más en la historia de la salvación. De manera que el que le haya llamado roca, que es la traducción del arameo, Kefas, indica la misión que le daba, ser la piedra sobre la que se asentaría el edificio de la iglesia. Jesús nos deja ver lo importante que es construir sobre la roca, pues es la que en los momentos difíciles nos dará confianza. Puedes revisar la cita de Mateo 7. Por esta razón, la iglesia, que a lo largo de casi dos mil años ha vivido muchísimas crisis, herejías, malos pastores, etc., permanece en pie y sigue siendo luz para el mundo. Mientras que los que no están cimentados sobre esta roca se han despedazado, habiendo hoy más de dos mil sectas que se autodenominan cristianas, pero que no tienen la misma doctrina entre ellas. Esto es ilógico y contradictorio a la unidad del cuerpo de Cristo. Ciertamente Jesús es la piedra, pero es la piedra angular, es la que cierra el edificio y sin la cual no abre iglesia como tampoco en una construcción antigua habría construcción. De manera que Pedro es la base, los apóstoles son los cimientos, nosotros las piedras y Jesús la piedra angular que es la que cierra y da cohesión a todas las piedras y quien la constituye en verdadera iglesia, en casa para sus hermanos. Finalmente diríamos que en la teología de San Juan, Pedro es el pastor de las ovejas, y de los corderos, el pastor entre nosotros, pero el dueño del rebaño es Cristo. Jesús nos dejó un pastor para cuidarnos, y ese es el Papa, 
el sucesor de San Pedro. Es difícil a veces comprender esto, por eso te invito a profundizar en nuestro curso de evangelización fundamental que puedes encontrar en nuestra página www.evangelizacion.mx Te espero mañana, estamos ya por concluir nuestro curso. Te espero mañana para ampliar nuestro conocimiento de Jesús y hablar ahora de su Santísima Madre, la Virgen María. Recibe mi bendición. Te espero mañana.